स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर स्टूडेंट एंड ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू तो एज अ स्टूडेंट्स वी ऑलवेज ऑलवेज आर रेडी विद एन एक्सक्यूज अरे यार मुझे टाइम नहीं मिला ये करने के लिए तो डू नॉट फर्गेट स्टूडेंट्स हम जो बहुत सारे एक्सक्यूजेस के साथ रेडी होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है वहीं पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना सारा काम कर लेते हैं और साथ साथ में वो अपनी स्टडीज को भी बहुत अच्छे से करते हैं तो क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा का टाइम होता है सोचो जरा नहीं ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको बराबर मिली है 24 फोर आवर्स राइट ना बच्चों तो हम सबके पास टाइम एक जैसा है तो अगर कोई इसी 24 घंटे में बहुत अच्छे काम कर लेता है और हम नहीं कर पाते हैं तो इसका सीधा सीधा एक रीजन होता है वी डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट तो आज मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ एंड दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज रुबीना चौधरी आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम पास सिक्स प्लस ईयर्स फॉर क्लास नाइन टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बच्चों पार्किंसन ने कहा था वर्क एक्सपांड so as to fill the time available for its completion. Let me explain you. अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है ठीक है और आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एक महीना मिला है तो बेटा हम में से 95% फाइव परसेंट बच्चे लास्ट के ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन और थर्टी डे पे बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे क्यों क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से जैसे कि आपको पता है वो एक महीने का टाइम है आपके पास तो आपका उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्क आ जाएगा कि आप उस प्रोजेक्ट को एक महीने से पहले कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स केस में अगर मुझे साइंस पढ़ना है और साइंस पढ़ने के लिए मुझे पता है मेरे जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं वो ईयर एंड पे होंगे साल के आखिर में तो मैं क्या करूंगी बच्चों मैं धीरे धीरे उसको पढ़ूंगी और मेरी स्टडी जाके एग्जाम के एक दिन पहले तक की स्टोरी हो जाएगी मैं लास्ट नाइट स्ट्रगल कर रही होंगी मैं टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही होती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम एक साल का था मैंने धीरे धीरे किया अगर यहीं पे बच्चों आपसे ये बोला जाए कि आपको पूरा साइंस का ये टेक्स्ट बुक छह महीने में पढ़ना है तो बच्चों ट्रस्ट मी जब आपके ऊपर प्रेशर होता है आप वो चीज भी कर लोगे तो पार्किंसन की ये बात को आपको हमेशा याद रखना है तो इसे आप रिलेट कैसे कर पाओगे अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या आप इसका बेनिफिट कैसे उठा पाओगे तो बच्चों उसके लिए आपको करना ये है कि आपको हमेशा अपने कामों के लिए कम टाइम अलॉट करना है अगर मेरा एग्जाम को 30 महीन 30 दिन बाकी है बच्चों तो मुझे कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि मैं वो सारे अपने टास्क को 20 डेज में कंप्लीट कर लूं और बच्चों अगर आपने ये मान के चला नहीं मुझे 20 दिन में ही करना है ट्रस्ट मी नो वन कैन स्टॉप यू अब जब आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो तो आपको टाइम ब्लॉकिंग करना पड़ेगा मतलब एक प्रॉपर दिनचर्या बनाना पड़ेगा आपको अपने दिन के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जहां पे आप हर एक अपने टास्क को टाइम अलॉट करोगे और आप मेक श्योर sure करोगे कि आप वो सारे काम कर लेते हो बच्चों हम एज अ स्टूडेंट इतने बिजी नहीं होते बहुत सारे सीईओ हो गए बहुत सारे मल्टी मल्टी नेशनल कंपनी को लीड करते हैं उनके दिन में कितने सारे मीटिंग्स होते हैं उनको कितने सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं बच्चों तो वो कहाँ से टाइम निकालते हैं वो टाइम निकालते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरे ट्वेंटी आवर्स को बहुत प्रॉपरली क्या किया होता है मैनेज किया होता है अपने टाइम को ब्लॉक किया होता है मुझे इतनी देर में ये करना है इतनी देर में ये करना आपको भी आज से ही अपने अंदर ये प्रैक्टिस बिल्ड करनी है कि आपको अपने टाइम को प्रॉपरली क्या करना है मैनेज करना है 
अब जब यहाँ पे आप अपना कभी भी टाइम टेबल बनाओ तो उस टाइम पे मैं आपको ये बता दू आपको टाइम टेबल बनाते वक्त अपने हर एक टास्क के लिए हर एक टास्क के लिए बच्चों एक सपरेट टाइम देना है क्या देना है एक सपरेट टाइम जैसे कि मैं आपको बता दू एस अ स्टूडेंट मुझे स्टडीज करना है बट स्टडीज के अलावा मान लो मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ वैसे तो आपको होना नहीं चाहिए इस एज में बट फॉर एन एग्जाम्पल तो आपको उसके लिए एक सपरेट टाइम रखना है कि शाम में छ से साढ़े छ या छ से सात बजे मैं अपना वो काम करूंगा अगर आप एक पेंटर हो और आपको बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना इट इज अ पार्ट ऑफ योर हॉबी तो आपको उसे भी अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है नहीं तो जब आप स्टडी कर रहे हो आपके माइंड में ये थॉट आएगा अरे यार मुझे पेंटिंग करना और वो आपकी पूरी एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर देगा आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे या तो आप सोचोगे चलो मैं स्टडीज के साथ ये भी कर लेता हूं तो बेटा दो चीजों में जब कभी हम फंसेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे राइट तो इसलिए हमें क्या करना है हमेशा अपने हर एक एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है बच्चों टाइम अलॉट करना है खाना खाने के लिए भी टाइम रखना है हम ह्यूमंस है ना हम रोबोट्स थोड़ी है जो 24 फोर आवर्स काम करेंगे तो आपको जब आप अपना कभी भी टाइम टेबल बना रहे हो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो हर एक एक्टिविटी के लिए हर एक एक्टिविटी के लिए बच्चों हमें क्या करना है हमें टाइम अलॉट करना है अब मैं आपको आप हम बताती हूँ जब कभी भी आप अपना टाइम टेबल बनाओ आप जब अपना स्केड्यूल बनाओ अभी मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल मैंने बना के भी रखा है जो मैं आपको दिखाऊंगी बट जरूरी नहीं है जो टाइमिंग्स मेरे लिए कंफर्टेबल हो वही टाइमिंग्स आपके लिए भी कंफर्टेबल हो तो इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स हम सबको सबसे पहले हमेशा अपने वीकली गोल्स तैयार करने हैं माइनर गोल्स पे ध्यान देना यू you नो know, क्या होगा अगर मैंने टाइम टेबल बनाया मुझे छह महीने में दस चैप्टर करना है तो मैं स्टार्टिंग के पांच महीने एक्सक्यूजेस देते रह जाऊंगी कि अभी चार महीना बाकी है अभी दो महीना बाकी है अभी तीन महीना बाकी है अभी एक महीना बाकी है और लास्ट में जाके बच्चों ये टास्क इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमें गिव अप करना पड़ेगा तो मेरा जो सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि मैं अपने छोटे छोटे गोल्स रखू छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखू और जब मैं वो अपने छोटे गोल्स को कंप्लीट करूंगा तो अल्टीमेटली वो मुझे एक बड़ा टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा तो जब कभी आप अपना कोई भी जब कभी आप स्टडी के लिए बैठो आज संडे है आज मुझे बैठ के अपने पूरे हफ्ते की तैयारी कर लेनी है कि मुझे इस पूरे हफ्ते में कितने चैप्टर्स पढ़ने उसमें मुझे साइंस कितना करना है उसमें मुझे एसएसटी कितना करना है अब जब आपने टाइम ब्लॉकिंग एक एक हफ्ते का रखा है आप पहले दिन एक्सक्यूज दे दोगे कि मुझे चलो कल कर लूंगा तो भी आपके पास है तो छ ही दिन तो आप उस छह दिन में मेक श्योर sure करोगे कि आपका टारगेट अचीव हो जाए और बच्चों ये आपको लास्ट नाइट के फाइट से बचाएगा एग्जाम के एक दिन पहले और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के पास हो सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स मेरिट में नहीं आ सकते परसेंटेज अच्छा नहीं ऑप्टेन कर सकते हो तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद एफर्ट दोगे तब जाके बात बनने वाली है जब आपका वीकली गोल बनाना है तो बच्चों ऐसा एक टाइम स्लॉट ऐसा एक टाइम टेबल आपको बना लेना है अपने लिए जो स्क्रीन पे विजिबल है सैटरडे का आपको जो नहीं दिखेगा वो बिल्कुल मंडे ट्यूसडे वेडनसडे जैसा है तो बेटा अभी देखो मुझे आपका स्केड्यूल नहीं पता है कि आपकी लाइफ कैसी है मुझे मैंने एक रफ टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया है जहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा हैप्टिक इतना भी स्केड्यूल नहीं होगा तो हम अपने दिन की शुरुआत हमेशा क्या करेंगे मेडिटेशन से करेंगे आप जब कभी उठते हो साढ़े सात बजे सात बजे छह बजे हमेशा 
कोशिश करो कि आप अपने दिन में 10 से 15 मिनट का वैसे मेडिटेशन तो दो मिनट का भी हो सकता है बट आप एक स्लॉट रखो नहीं मुझे उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करना ये आपको थ्रू आउट दी डे बहुत ही गुड फील कराएगा आपको मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करनी है एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट ठीक है फिर हो सकता है कि आपके स्कूल अब मैंने क्या किया है मैंने इस संडे बैठ के अपने पूरे मंडे ट्यूसडे वेडनर्सडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे इसका टाइम टेबल बनाया तो मैंने यहाँ पे मेडिटेशन के लिए टाइम निकाला सात से साढ़े सात मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ सेवन थर्टी टू सेवन फिफ्टीन ये मेरा मेडिटेशन टाइम है फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं मेरे स्कूल के लेक्चर्स जो कि आठ बजे से एक बजे तक चल रहे हैं इसके बीच में थोड़ा बहुत गैप भी होगा पर हम उन गैप्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो मैं अभी ये ये पीरियड हमारे स्कूल का हो गया और अगर ये आपका स्कूल ऑनलाइन नहीं है तो ऑब्वियसली ऑफलाइन होगा तो भी आप स्कूल जाओगे ठीक है तब बेटा आपने एक बजे तक लेक्चर अटेंड किया एक बजे तक लेक्चर अटेंड करने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली तुम क्या करोगे जाओगे और स्टडी करना शुरू कर दोगे नॉट पॉसिबल एट द एंड वी आर ह्यूमंस है ना तो अब जब मैंने स्कूल की स्टडी कर ली तो अब एक से दो बजे के बीच में मैंने रेस्ट किया है आराम किया है अपने आप को टाइम दिया यहाँ पे मैंने अपना लंच कर लिया थोड़ा सा मूवी देख लिया कार्टून देख लिया या गेम खेला जो भी मेरे मन में आया आप चाहो इस टाइम को एक्सटेंड करके एक घंटे की बजाय डेढ़ घंटे का भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट मैंने उसको एक घंटा क्यों रखा है क्योंकि अब मैं दो से साढ़े तीन तक थोड़ा सा स्टडी करूंगी क्या स्टडी करूंगी तो यहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ अब इस सेल्फ स्टडी में क्या होगा बच्चों इस सेल्फ स्टडी में होगा ये कि जो भी मुझे स्कूल में कुछ जो भी पढ़ाया गया है टॉपिक मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने वो पूरे टॉपिक को खुद से पढ़ लू बिकॉज सेल्फ स्टडी तो करनी ही है राइट right? कोई कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझ लिया है लेकिन अब मुझे वो अच्छे से याद रहे उसलिए मुझे ये चीज खुद से करनी पड़ेगी तो बच्चों हमेशा अपने जब कभी आप अपना टाइम टेबल बनाओ ये टाइम टेबल आपके लिए कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ध्यान देना है कि आप दिन में कम से कम 90 मिनट मतलब डेढ़ घंटे से 120 मिनट दो घंटे तक सेल्फ स्टडी करो ये मिनिमम टाइम है इसको बढ़ा सकते हो बट इसको कम मत करना बिकॉज सेल्फ स्टडी इज दी की टू सक्सेस फॉर स्टूडेंट्स राइट अब आपने स्कूल का लेक्चर अटेंड किया आप थक गए आपने सेल्फ स्टडी करी नाउ इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट नैप अब जब मैंने शॉर्ट नैप के लिए टाइम निकाला है ना बच्चों तो शॉर्ट नैप के लिए टाइम निकालते वक्त मैंने यहाँ पे पूरा दो घंटा दिया बट आपको पूरे दो घंटे नहीं सोने क्योंकि हमने रात में भी एक अच्छी नींद कंप्लीट की है मैंने सेवन टू एट आवर्स के टाइम में आ, सोई हूँ तो मुझे भी दो घंटे सोने की जरूरत नहीं है तो अगर मैं थ्री थर्टी जा रही हूँ मैंने सोई और साढ़े चार या पाँच बजे मैं उठ गई फिर उसके बाद मैंने इवनिंग में टी कॉफी जो भी आप पीते हो आप टी कॉफी पियोगे थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स खाओगे एंड इन बिटवीन आप ये भी देख सकते हो कि जब मैंने टाइम टेबल बनाया है साढ़े पांच से तो मैंने अब दूसरा टाइम टेबल छह बजे से शुरू नहीं हो रहा है क्यों ऐसा किया है तो बेटा ऐसा हो सकता है आपको जब अपना टाइम टेबल बनाओ तो बीच में थोड़े थोड़े गैप्स रखो जो बिल्कुल खाली हो जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन बिटवीन आ सकती हैं जो अनप्लान एक्टिविटीज है वो भी हो सकते हैं राइट आपके कोई फ्रेंड आ गया आपसे मिलने के लिए तो क्या करोगे उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना तो आप जब अपना टाइम टेबल बनाओ तो उस टाइम पे यू मेक श्योर कि वो टाइम टेबल ही लगे आपको और कोई बोझ ना लगे अपने सर के ऊपर अच्छा साढ़े सात से साढ़े आठ के साढ़े आठ बजे मुझे एग्जैक्टली पढ़ने जाना है साढ़े नौ बजे ना बेटा एक दिन की बात नहीं है ना आपको पूरे साल करना ये और आपको सालों साल करना ये चीज तो अगर आप उससे यू नो आपको वो चीज परेशान कर रही है तो आप कैसे कर पाओगे तो आपको ऐसा अपना टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए काम निकाल सको फिर छह से नौ बजे 
छह से नौ बजे हमें स्टडी करनी है और साथ साथ में अगर आपके स्कूल का कोई भी होमवर्क आपको मिला है तो आप वो होमवर्क कर सकते हो अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आउटडोर गेमिंग्स के लिए जाना प्रेफर करते हैं तो वो बच्चे जो आउटडोर गेमिंग के लिए जाना प्रेफर करते हैं अगर आप छह से सात जा रहे हो तो आप अपनी स्टडी सेवन थर्टी टू नाइन थर्टी या टेन ऐसा कर दो अगर आप आठ बजे जा रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ के जाओ और फिर रिटर्न आके थोड़ा सा पढ़ो इसके बाद आपने डिनर करना है और लास्ट चीज जो मैंने यहाँ पे रखी है बच्चों वो ये है कि सोने से पहले बिफोर यू गो टू बेड जो भी आपके स्कूल में आपको पढ़ाया है जो भी आपके क्लास में आपको पढ़ाया है जो भी कंसेप्ट आपने पूरे दिन में समझे उन सबको रिवाइज करके ही आपको बेड पे जाना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है आपको सोने से पहले एक बार रिवीजन करना है इंटरेस्ट में जब आप ये रिवीजन करोगे इट इज हार्डली गोइंग टू टेक टेन मिनट्स फाइव मिनट्स ऐसा ही टाइम आपको लगेगा मैक्स टू मैक्स चलो बेटा थर्टी मिनट्स ले लिया तो आपने जो कुछ भी सुबह से पढ़ा था वो सब रिवीजन कर लिया और रिवीजन करके हम बेड पे चले गए तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी और ये जो स्टोर हो रही है ना बच्चों ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होंगी और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होंगी ये आपके माइंड से जल्दी नहीं निकलेंगी और ये आपको एग्जाम्स तक याद रहेगा होता क्या एग्जाम से पहले आप अब आप रात में लेट से पढ़ते हो सुबह सुबह हम एग्जाम में जाने से पहले सब माइंड से खाली हो गया राइट तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होंगी ठीक है बच्चों तो आपको रिवीजन जरूर करना है आप सब बच्चों को मेरी ये एडवाइस फॉलो करनी है कि आप अपना एक टाइम टेबल बना लो अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो बट आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखो बेटा पूरे दिन में हार्डली सिक्स आवर्स हम स्टडी कर रहे हैं बाकी वहां पे हमने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाला है हमने शॉर्ट नैप के लिए भी टाइम निकाला है फैमिली के साथ भी टाइम निकाल रहे हो आप गेम्स के लिए भी टाइम निकाल रहे हो तो सब कुछ कर रहे हो ऐसे जब आप वीकली गोल्स बनाओगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मंथली टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे यू नो छोटे छोटे स्टेप से हम बहुत आगे जा सकते हैं तो ऐसे ही जब आप अपने वीकली गोल्स कंप्लीट करोगे तो वो हेल्प करेगा आपको आपके मंथली गोल्स कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ पे एक और चीज देखना बच्चों टाइम टेबल में मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने मंडे से सैटरडे ही इंक्लूड किया मैंने संडे नहीं इंक्लूड किया तो हफ्ते में आपको एक ऐसा दिन भी अपने आप को देना है जहां पे अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप स्टडी ना करो अगर आपको मूवीज देखनी है आप वो देख लो अगर आपको फैमिली के साथ बाहर जाना है आप वो भी कर सकते हो तो हमेशा मैं यही बोल रही हूँ जब आप टाइम टेबल बनाओ तो वो आपको बोझ नहीं लगना चाहिए यू शुड एंजॉय इट यू शुड एंजॉय इट एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जहां पे आपको अपने हर एक काम के लिए बेटा जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो यू शुड अलॉट टाइम फॉर एवरी सिंगल एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म एंड दैट विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट मोर फिर आपको अपने मंथली टारगेट्स को यू नो अचीव करना है अब मंथली टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं चेक आउट योर मंथली गोल्स कि मुझे साइंस में इस महीने पांच चैप्टर्स अचीव करने तो ये मेरा जून का मंथली गोल अगर हो जाता है तो मैथ्स में मुझे क्योंकि मैंने मैथ्स uh, साइंस में पांच चैप्टर्स रखे है ना बेटा तो अब क्या हो जाएगा मैं मैथ्स में भी पांच तो नहीं कर पाऊंगी मेरे को बर्डन आ जाएगा तो मैं मैथ्स में चार ले लेती हूँ एस एस टी में तीन ले लू और लैंग्वेजेस तो रीड करना है तो मैंने पांच ले लिया ऐसे कुछ मैंने अपने गोल्स बनाए फिर जुलाई में मैं क्या करूंगी इस चीज को थोड़ा सा स्विच करूंगी क्योंकि मैं साइंस के ऑलरेडी कितने चैप्टर्स पांच कर चुकी हूँ तो जुलाई के लिए मैं अपना टारगेट रखूंगी कि साइंस में मैं तीन चैप्टर कर लू मैथ्स में मैं फिर से चार ही रखूंगी सोशल स्टडीज में मैंने इस बार चार कर दिया और लैंग्वेजेस में मैं सिर्फ दो कर रही हूं तो आपको ऐसे अपने जुलाई का टारगेट सेट करना है और फिर सिमिलरली अगस्त सितंबर हर एक चीज के लिए और बच्चों जब आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लो ऐसे गोल्स कि मेरा यूनिट वन कंप्लीट हो गया तो यू गिव अ टिक 
मेरा यूनिट टू कंप्लीट हो गया तो उसको टिक कर दो और हमेशा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ बच्चों ये टाइम टेबल आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो तो ये मैंने आप लोगों को टाइम टेबल्स के बारे में बताया अब जब मैं आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में बता रही हूँ सिर्फ मैं दो चीजों पे आपको फोकस करवाना चाहती हूँ जितना ज्यादा खुद को रिलीफ दोगे कि अभी एग्जाम के लिए छह महीना बाकी है तो बेटा वो फिर छह महीने तक चलता रहेगा मान लो आपका एग्जाम अगर ना आए तो आप पूरे साल ही एथ स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड या टेंथ स्टैंडर्ड ही पढ़ते रहोगे कभी पढ़ के खत्म ही नहीं होगा तो खुद को लिमिट करो एक टाइम के लिए कि इतना टाइम है मेरे पास ये गोल अचीव करने के लिए ठीक है बच्चों और एक लास्ट टिप जाते जाते मैं आपको देना चाहती हूँ बच्चों यू नो कभी ऐसा होता है एग्जाम्पल बताती हूँ मुझे ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं है आई डोंट लाइक ट्रिग्नोमेट्री ठीक है ऐसा किसी के साथ हो सकता है किसी को चलो अल्जेब्रा का कोई चैप्टर नहीं पसंद आ रहा है तो इन दैट केस क्या होगा ना जैसे ही मैं ज्योमेट्री पढ़ने जाऊंगी मैं ट्रिग्नोमेट्री का सोचूंगी और मैं बैकआउट कर लूंगी मतलब मैं खुद को पीछे खींच लूंगी मैं खुद को वो काम करने नहीं दूंगी तो बच्चों इससे होता क्या है हम डिले करते जाते तो हमेशा अपने अंदर ये एटीट्यूड रखना जो काम डिफिकल्ट लग रहा है उसको सबसे पहले करेंगे Eat that frog early. वो काम पहले करो जो आपको आगे जाके आपके लिए रुकावट बन सके क्या होगा मुझे ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लग रहा है मैंने आज नहीं किया मैंने कल नहीं किया मैंने एक महीना नहीं किया मैंने तीन महीना नहीं किया अब एग्जाम्स आ गए मैंने एग्जाम्स में भी उसको छोड़ दिया तो वो टास्क जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं उसको एज ए चैलेंज लो और उसे सबसे पहले खत्म करो ईट दैट फ्रॉग अर्ली का मतलब है आपको जो काम डिफिकल्ट लग रहा है आप उस काम को सबसे पहले करोगे ठीक है बच्चों तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माय एंड मैं आप लोगों को छोटे से टिप्स देना चाहती थी बट बेटा एट दी एंड जब कभी भी मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ या टाइम टेबल के बारे में बात कर रही हूँ मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एज अ इंडिविजुअल आप डिफरेंट हो आपके काम करने का टाइम अलग होगा आपके पढ़ने का टाइम अलग होगा तो हमेशा आपको अपने आपके लिए एक अलग चीज करनी है यू you नो know, आपका फ्रेंड अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहा है क्या पता आप अर्ली मॉर्निंग पोसन ना हो तो आपको ये चेकआउट करना है विच टाइम इज परफेक्ट फॉर मी और जैसे ही वो पता लग जाएगा नो डाउट यू आर गोइंग टू रॉक तो बच्चों जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डू नॉट फर्गेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ओके बच्चा